హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మరి ఈ వీడియోలో ఏపీ డిఎస్సి ప్రిపేర్ ఇటువంటి అభ్యర్థుల్లో బేస్ చేసుకొని ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు వీడియో ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నా మన ఎంవీఆర్ ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ లో ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది జాయిన్ కాగలరు మరి వీడియో స్టార్ట్ చేసిన చిన్న విషయము మనం ఏపీ డిఎస్సి ఎస్ఈటి బేస్ చేసుకొని ఎస్ఈటి ప్రిపేర్ ఇటువంటి అభ్యర్థులను బేస్ చేసుకొని కంప్లీట్ క్లాసెస్ తో పాటు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ బ్యాచ్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మరి కొత్త బ్యాచ్ వచ్చేసరికి రేపటి నుంచి అనగా ట్వెల్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనగా రేపటి నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మీకు కంప్లీట్ గా షెడ్యూల్ వైజ్ గా ప్రాసెస్ ఉంటుంది మరి డైలీ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మరి ఆ షెడ్యూల్ ఏంటి క్లాసెస్ ఏంటి ఎగ్జామ్స్ ఏంటి ప్రతిరోజు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ తో మీకు క్లాసెస్ తో పాటు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము మరి ఆ రోజే ఎగ్జామ్ రాయాలా అప్పుడు మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయా అంటే అలా ఏం లేదు మనమైతే ప్రాసెస్ ప్రకారం కండక్ట్ చేస్తాము బట్ మీ ఫ్రీ టైమ్ లో మీ ఫ్రీ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా క్లాస్ వినొచ్చు మీ ఫ్రీ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు బట్ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసరికి డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ డిఎస్సి ఎగ్జామ్ డేట్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ మధ్యలో టెట్ వచ్చినా కానీ టెట్ తో పాటు డిఎస్సి వరకు వ్యాలిడిటీ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మరి వెళ్ళి ఉన్న వాళ్ళు నా నెంబర్ కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ చేయండి ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఆర్ కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ మరి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాక్చువల్ గా ఫీజు డిఎస్సి ఫుల్ ప్యాకేజీ బట్ ప్రెసెంట్ బెస్ట్ ఆఫర్ తో కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి మాత్రమే ఇస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మరి ప్రెసెంట్ బ్యాచెస్ కి కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి మాత్రమే ఎస్ఈటి ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ డిఎస్సి సిలబస్ తో లైక్ విద్యార్థుల పదాలు జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ మెథడ్స్ ఇంకా కంటెంట్ మొత్తము ఇంగ్లీష్ తెలుగు మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ కంటెంట్ మెథడ్స్ జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ తో పాటు విద్యార్థుల పదాలు కాన్సెప్ట్స్ కూడా సో మొత్తం డిఎస్సి ప్యాకేజ్ అప్ టు డిఎస్సి వరకు వ్యాలిడిటీ ఇస్తూ కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని మాత్రము మిస్ చేసుకోవద్దు మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి అనుకుంటే ఫోన్ పే ఆర్ గూగుల్ పే నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ వన్ డబల్ సెవెన్ త్రీ డబల్ టూ పి లక్ష్మీదేవి అని వస్తుంది ఈ ఫోన్ పే ఆర్ గూగుల్ పే నెంబర్ కు పే చేసి నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి స్క్రీన్ షాట్ మీ పేరు మీ జిల్లా పంపిస్తే రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేసేటువంటి బ్యాచ్ లో యాక్టివేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇంత మంచి అవకాశము మిస్ చేసుకోవద్దు రేపటి నుంచి కొత్త బ్యాచ్ ఇప్పుడే పే చేసుకోగలరు వెళ్ళి ఉన్న వాళ్ళు నా నెంబర్ కి కాల్ ఆ మెసేజ్ చేయగలరు ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ పే చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ వన్ డబల్ సెవెన్ త్రీ డబల్ టూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి లేట్ చేయకుండా మెయిన్ కంటెంట్ లోకి వెళ్తే చాలా మంది డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయినటువంటి అభ్యర్థులను బేస్ చేసుకొని అసలు నోటిఫికేషన్ ఉంటుందా ఉండదా పోస్ట్ లు ఉంటాయా ఉండవా ఈ సందేహంతోనే ప్రతి అభ్యర్థి ఉన్నారు ఒక్క అభ్యర్థి కాదు ప్రతి అభ్యర్థులు ఇదే సందేహంతో ఉన్నారు అసలు నోటిఫికేషన్ ఉంటుందా ఉండదా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్స్ మనం ఒక్కసారి డేట్స్ అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చేసరికి గ్రూప్ టూ వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ లో ఇచ్చారు గ్రూప్ వన్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ ఆ టైమ్ లో ఇచ్చారు మరి ఆ డేస్ ను బేస్ చేసుకుని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ డేస్ ను బేస్ చేసుకుని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ అయితే మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి మరి ఇప్పుడు డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు చాలా మంది సహనాన్ని కోల్పోయారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పచ్చు సహనాన్ని కోల్పోయారు ప్రిపరేషన్ కూడా ఆపేశారు ఇప్పుడు కానీ మీరు సహనాన్ని కోల్పోతే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక ఒక ప్రాసెస్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు సహనాన్ని కోల్పోయారు అనుకోండి సడన్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకంటే ఇంక ఇప్పుడు ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి అంటే డిసెంబర్ లో ఎప్పుడైనా రావడానికి ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ప్రతిసారి మీకు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఎలక్షన్స్ ముందు పక్కాగా నోటిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వారి ఎలక్షన్స్ పరంగా ఓట్ బ్యాంకింగ్ కాపాడుకోవడం కోసమైనా కానివ్వండి ఏ విధంగానే కానివ్వండి ఎలక్షన్స్ ముందు పక్కాగా నోటిఫికేష
సో ఇంకా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్ కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది ఒకే ఒక నోటిఫికేషన్ సచివాలయ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఎస్ఐ అయిపోయింది ఇన్ కేసు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అయిపోయినాయి అనుకోండి అవి అయిపోతాయి ఇంకా ఫైనల్ గా మనకు మెయిన్ నోటిఫికేషన్స్ లో ఇది ఒక డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఉంది ఇది కూడా ఒక్కటి కండక్ట్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ పరంగా కొంచెము సక్సెస్ అయినట్టే ఎందుకంటే సచివాలయ నోటిఫికేషన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు కాబట్టి జాబ్ క్యాలెండర్స్ పరంగా సో ఇయర్ కు ఒకసారి కాకపోయినా కానీ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఒక్కసారైనా కండక్ట్ చేశారు అనేటువంటి ఆలోచనలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు సో దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయా ఉండవా అంటే ఎవరికి తెలియదు మీకేం తెలుసో మాకు కూడా అదే తెలుసు సో ఎవరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు అనేది మాత్రం తెలియదు ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయనేది కూడా తెలియదు సో ఇచ్చేటువంటి చిన్న సలహా ఏంటి అంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ సమయం ఈ చివరి సమయాలలో సో మీరు మీ సహనాన్ని కోల్పోకుండా మీ ప్రిపరేషన్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపద్దు అని మాత్రం చెప్తున్నాం సడన్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తే మాత్రము కష్టం కాబట్టి సో ఇంకో విషయం చెప్పొచ్చు ఏంటి అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తరువాత ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ టైం ఉంటుంది ఆ సమయంలో ప్రిపరేషన్ కావడం చాలా చాలా కష్టం డిఎస్సి ప్రిపరేషన్ అంత ఈజీ కాదు ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా టెట్ ప్రిపరేషన్ కి డిఎస్సి ప్రిపరేషన్ కి చాలా చాలా కంపారిజన్ ఉంది టెట్ లో వన్ థర్టీ కొందరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో నేను నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాతనే టెట్ ప్రిపేర్ అయ్యాను బట్ నేను నూట ముప్పై సాధించాను నూట నలభై కూడా మార్కులు సాధించాను అని అనుకోవచ్చు బట్ డిఎస్సి లో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపరేషన్ లో అంత ఈజీ కాదు ప్రతి హాఫ్ మార్క్ ఇంపార్టెంటే డిఎస్సి లో హాఫ్ మార్క్ వన్ మార్క్ కూడా వన్ మార్క్ తక్కువతో జాబ్ నష్టపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఆ హాఫ్ మార్క్ ఆ వన్ మార్క్ వాల్యూ ఏంటో సో మీరు అలా తప్పులు చేయొద్దు అంటున్నా మనం చదివేది సబ్జెక్ట్ సో మనము ఏదో అన్నెసరీ డేటా చదివితే సో మనకు అది ఉపయోగం లేదు కదా ఫర్దర్ గా అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు డిఎస్సి మీరు చదివేది సబ్జెక్ట్ మీరు సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేసుకుంటున్నారు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు ఇదే ప్రిపరేషన్ ఇన్ కేసు ఇప్పుడు మిస్ అయినా కానీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత కంపల్సరీగా వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మిస్ అయినా కానీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత కంపల్సరీగా వస్తుంది నోటిఫికేషన్ అయితే సో అప్పటికైనా కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యేవారు కన్నా మీరు ఇంకా ఒక ముందంజలో ఉంటారు కాబట్టి మీకు జాబ్ రావడానికి ఇంకా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక చిన్న సందేశాన్ని మాత్రం ఈ వీడియోలో ఇస్తున్నా సో ప్రిపేర్ కావాలో వద్ద అనేది మీ చాయిస్ బట్ ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయితే హెవీ సిలబస్ కాబట్టి చెప్తున్నాము సో తక్కువ సిలబస్ అనుకోండి ఏ ముందులే తక్కువ సిలబస్ ఏ కదా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చదివేయచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండడము కరెక్టే తక్కువ సిలబస్ అయితే డిఎస్సి హెవీ సిలబస్ కాబట్టి చెప్తున్నాము ఎందుకంటే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ డిఎస్సి పరంగా ఖచ్చితంగా నైన్త్ కూడా చదువుకోవాల్సిందే సబ్జెక్ట్స్ కూడా అంత ఈజీగా లేవు తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ విద్యా దృక్పథాలు జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ మెథడ్స్ సో ఇంత హెవీ సిలబస్ ని కవర్ చేయాలి అనుకుంటే చాలా వరకు మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ ప్రిపేర్ అయితేనే టూ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి త్రీ మంత్స్ టైం తీసుకుంటుంది చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఆ ఫ్లో లో వెళ్తేనే అంటే మీరు హాఫ్ మార్క్ కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు పక్క జాబ్ సాధించాలి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు కాదు తర్వాత కాదు ఎప్పుడైనా రానివ్వండి నేను పక్కాగా ఓపికలేకపోతే కష్టం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఓపిక సహనం అనేది కోల్పోయారు అనుకోండి మనము చేరాల్సినటువంటి గమ్యస్థానం చేరాలంటే చాలా కష్టము జాబ్ సాధించిన వారందరూ నోటిఫికేషన్ అప్పుడే క్వాలిఫికేషన్ అయిపోయి ఓకేనా అప్పుడే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి అప్పుడే సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసి ఉంటారు కొన్ని సంవత్సరాలు నిరంతరంగా చదివింటారు చదివిన తర్వాతనే వారు ఆ గమ్యస్థానానికి చేరుకొని ఉంటారు అంటే ప్రెసెంట్ ఒకప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు సో ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ హెవీగా ఉంది సోషల్ నెట్వర్క్స్ ఎక్కువైనాయి సో ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్ కి తెలుస్తుంది సో సోషల్ నెట్వర్క్స్ ఎక్కువైనాయి కాబట్టి కాంపిటీషన్ కూడా అలాగే ఎక్కువ ఉంది సో మీరు ఆ కాంపిటీషన్ కి తట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీరు అప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ కాదు ఇప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ అయితేనే ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కానీ మీరు అనుకున్నటువంటి గోల్ మీరు ఈజీగా ఈజీగా రీచ్ అవుతారు అనేటువంటి ఒక చిన్న పాయింట్ మీ మైండ
సో ఆ కోరిక నెరవేర్చుకోవడం కోసము ఆ టీచర్ జాబ్ కావాలి అనుకున్నాము మరి దాన్ని సాధించడం కోసము మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుంటే ఆన్సర్ అక్కడే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు ఎంత వరకు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నావు ప్రతి మార్క్ నువ్వు గెయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు ఎంత వరకు కృషి చేస్తున్నావు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుంటే రిజల్ట్ నీ దగ్గరే ఉంటుంది మరి అనుకోవడం కాదు దానికోసం నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని కూడా ఆలోచించు మిత్రమా అని చెప్తున్నా ఓకే మరి విషు ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ప్రిపరేషన్ మాత్రం ఆపద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఆ ప్రిపరేషన్ లోనే ఉండండి పక్కాగా నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైనా రానివ్వండి అనవసరము పోస్ట్లు ఎన్నైనా ఉండనివ్వండి అనవసరము ఒక్కటి ఉన్నా కానీ అది నాకే అనేటట్టుగా కాన్ఫిడెంట్ గా చదవండి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ కాదు కాన్ఫిడెంట్ గా చదవండి పక్కాగా విజయం అయితే సాధిస్తారు విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్